வணக்கம் வெல்கம் டு வில்வா ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெஷலான ஒரு லஞ்ச் ரெடி பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் குயிக்காகவும் இருக்க போகுது பிகாஸ் என்னோட லிட்டில் சிஸ்டர்களோட பர்த்டே அவங்களுக்காக இன்னைக்கு சமைக்க போகிறேன் இன்னைக்கு வவ்வா மீனில் தான் நம்ம மசாலா வறுவல் பண்ண போகிறோம் அந்த வவ்வா மீன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் போட்டு மெரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க அது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் செஞ்சு அது நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மீன் இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணுற வரைக்கும் இந்த பக்கமாக எக் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எக் பிரியாணி ஒன்றும் புதுசாலாம் பண்ணலை ஏற்கனவே நம்ம பண்ணது தான் இந்த பிரியாணியோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் அந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு வீ பண்ண இந்த ஃபிஷ் வறுவல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமான எதுவுமே தவிர வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் இந்த மீனை நல்லா புரிஞ்சதுமே அதுக்கப்புறமா பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நல்ல நீல நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு அஞ்சு மிளகா அது சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அரைச்ச இஞ்சி போண்டு இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கின பிறகு மஞ்சத்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் வெறுமிளகாய்த்தூள் ஒன்று டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா இந்த எண்ணெயிலே மசாலா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கி வர இந்த சமயத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அதாவது கருப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா இதோடைய கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ரொம்ப கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் இது ரொம்ப லைட்டாக வர வரமான எடுக்கிறதுனால தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஃபேஷில் எடுக்கணே நம்ம சால்ட் போட்டிருக்கனால இதில் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க பக்குவமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா மசாலா வாசனெல்லாம் போய் நல்லா சூப்பரான ஸ்மெல் வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொறிச்சு வச்ச மீனை இதோடு சேர்ந்து பக்குவமாக கிளறுங்க மீன் உடஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து இடிக்கல்லில் ஒன்று பாதிமா நசுக்கி எடுத்துக்கோங்க அதை இதோடு சேர்த்து கருப்பில் நல்லா கைப்பிடி அளவு சேர்த்து நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க சோம்பும் கருப்பிலையோட மனமும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பண்ண போகிறது ஒரு வெஜிடேரியன் மட்டன் கிரேவி இது வந்து செமி கிரேவியாக நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த மட்டனை கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மட்டன் ஃப்ரை பண்ண அதே கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஏலக்காய் அண்ணாச்சிப்பூ சோம்பு லவங்கம் பட்டை பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் சேர்த்து பச்சை மிளகாய் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் வெங்காயம் நீல நிலமாக கட் பண்ணுது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து அதுவும் நல்லா கிளறிடலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் அதிகமாக மிளகாய் சேர்க்க மிளகாய்த்தூள் சேர்க்கல ஏனக்கா இதுக்கு மசாலா ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சீரகம் மல்லி அது கூடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகா எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ராயாக பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதுதான் இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ அதை சேர்த்து நல்லா கிளறி வதங்கி தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸாவது நல்லா கொதிக்கணும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் இந்த மசாலா வாசனை எல்லாம் போய் நல்லா சூப்பரான ஸ்மெல் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பொறிச்சு வச்சுருந்த மட்டனை இதோடையும் சேர்ந்து நல்லா கிளறி கைவிடாமல் கிளறுங்க அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க கிளறிட்டு கொத்தமல்லி போட்டு எடுத்துக்கோங்க உப்பு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோவா பக்குவமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக இப்போ கத்திரிக்காய் பச்சடி தான் பார்க்க போகிறோம் கத்திரிக்காவை நீல நீளமாக கட் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஆயிலெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் எண்ணெயெல்லாம் ரொம்ப அப்படி சேர்ந்து வராது அதுக்கப்புறமா இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணி இது கூடியே ஒரு பச்சை மிளகாய் சீட்டெல்லாம் எடுத்துடணும் விதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீல நீளமாக கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் துருவன கேரட் ஆஃப் கேரட் இது கூடவே கொத்தமல்லி உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு சிட்டுகை சுகர் சேர்த்து இதோட கலந்து விட்டுட்டு திக்கான தயிர் கெட்டியாக இருக்கணும் தயிர் தனியாக சேர்க்க வேண்டாம் அது இதோட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இன்னொரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு கடுகு தாளிப்பு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்து இதோட சேர்த்து அந்த தாளிப்பை இதோட விட்டு கிளறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ சூப்பரான லஞ்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு இது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம்